हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर थ्री पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर वन का थर्ड पार्ट और आप इसका सॉल्यूशन मेरे ब्लॉग पे जाके भी देख सकते हैं और गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें सॉल्व द फॉलोइंग पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्सटीट्यूशन मैथड फर्स्ट सेकेंड पार्ट में इससे पहले वाले वीडियो में करा चुकी हूँ तो आप पहले उसको देखेंगे तो आपको ये मैथड अच्छे से समझ में आएगा तो यहाँ पे थर्ड पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट इज 3x एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन एंड सेकेंड इज 9x एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू तो इनको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो इस मेथड में ये होता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके और उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करके और उस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दो जैसे कि मैंने यहाँ से अगर वाई uh, की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट की तो वाई की वैल्यू यहाँ से एक्स में आएगी तो ये सारी इक्वेशन वन वेरिएबल में हो जाएगी और एक वन uh, वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन से उसको सॉल्व करना इजिली उसमें सॉल्व हो जाती है तो यहाँ पे देखो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें तो आप यहाँ पे देखो जिस जिसकी वैल्यू इजीली फाइंड हो रही हो जिस वेरिएबल की जिसका कोई कॉफिशियंट नहीं है सबसे पहले तो हमें वो देखना है जिसकी कॉफिशियंट नहीं है तो हम सबसे पहले उससे वैल्यू फाइंड करते हैं जैसे कि यहाँ पे एक्स का कॉफिशियंट नाइन है या वाई का थ्री है या एक्स का थ्री बट इसका कोई कॉफिशियंट नहीं है तो यहाँ से इजिली इसको सॉल्व करना इसका इस वाई की टर्म में पूरी वैल्यू फाइंड करना यहाँ से ईजी तो ये हम इसी इक्वेशन से फाइंड करते हैं वैल्यू तो दिस एम्प्लाइज इज थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वाई को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा थ्री प्लस वाई और हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो हम थ्री को अगेन इधर इधर ट्रांसफर कर देते हैं लेफ्ट में तो ये हो गया थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई दिस इज आर इक्वेशन नंबर थ्री तो हम ये वाली वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर टू के अंदर तो सब्सटीट्यूटिंग no, substituting y equal to 3x minus 3 in equation number टू okay तो ये यहाँ हमने सब पुट किया तो ये y की वैल्यू तो 9x एक्स एज इट इज माइनस थ्री और वाई की जगह रखा हमने थ्री एक्स माइनस थ्री इक्वल टू नाइन तो ये अब ये वन वेरिएबल में आ गई और वन वेरिएबल के लिए एक इक्वेशन है ना फोर्टी वैल्यू फाइंड करने के लिए ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नाइन एक्स माइनस तो पहले साइन का मल्टीपल माइनस प्लस माइनस थ्री इंटू थ्री नाइन एक्स अगेन माइनस माइनस प्लस तो थ्री से थ्री इंटू थ्री नाइन इक्वल टू नाइन अब आप यहां पे देखो यहां पे पॉजिटिव नाइन एक्स और ये नेगेटिव नाइन एक्स ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं तो ओके तो यहाँ फाइनल आंसर क्या आ गया नाइन इक्वल टू नाइन तो हमें जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी थी इस इक्वेशन से एक्स की वो तो यहाँ पे फाइंड हो ही नहीं रही है ये तो यहाँ पे क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं रही रहा अब यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं आ रही तो हम किस में पुट करके वाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें तो इसका ये सॉल्यूशन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर में जो थ्री एक्सरसाइज करी थी तो मैंने आपको यहाँ पे थ्री टाइप की लाइन्स बताई थी पैरल लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स और एक को इंसिडेंट लाइन तो को इंसिडेंट लाइन्स के क्या होते हैं को इंसिडेंट लाइन वो होती है जो एक दूसरे पे ओवरलैप करती है ओवरलैप करती है इस तरह से तो उस लाइन के कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनेट सॉल्यूशन होते हैं और इसकी एक और कंडीशन होती है ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू तो इस लाइन के हमें यहाँ पे कितने सोल्यूशन मिलते हैं इनफाइनेट सोल्यूशन ओके okay, तो ये भी इसी तरह की लाइन है ये जो दोनों हमें यहाँ पे लाइन है क्योंकि यहाँ देखो इसका ए वन यहां से कितना आ रहा है थ्री बी वन यहाँ से सॉरी बी वन यहां से कितना है माइनस वन जो वाई का कॉफिशियंट है माइनस वन और सी वन कितना है यहाँ थ्री और इस इक्वेशन में ए टू कितना है यहाँ नाइन और बी टू इज माइनस थ्री और सी टू इज नाइन अब वैल्यू पुट करके देखो यहाँ पे ए वन इज थ्री अपॉन नाइन ये ए वन अपॉन ए टू आ रहा है थ्री अपॉन नाइन तो थ्री से नाइन कैंसिल हो गया वन बाय थ्री थ्री के टेबल पे थ्री वन टाइम और नाइन थ्री टाइम नाउ बी वन अपॉन बी टू यहाँ कितना आ रहा है माइनस वन अपॉन माइनस थ्री तो ये माइनस से माइनस कैंसिल ये भी हो गया वन बाय थ्री और सी वन अपॉन सी टू अगेन थ्री अपॉन नाइन तो थ्री के टेबल पे वन टाइम और नाइन थ्री टाइम ये देखो वन बाय थ्री वन बाय थ्री वन बाय थ्री ये देखो ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू हो रहा है तो ये इनफाइनेट सॉल्यूशन इनफाइनेट इस तरह की लाइन के हमें इनफाइनेट सॉल्यूशन मिलते हैं अब देखो इनफाइनेट सोल्यूशन कैसे मिलेंगे अगर यहाँ पे मैंने एक्स की जगह टू पुट किया तो एटीन माइनस अगेन कैंसिल हो जाएगा 
थ्री पुट की है तो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन अगेन कैंसिल हो जाएगा तो ये इस तरह का सोल्यूशन आपका जब भी आता है जिसमें वेरिएबल ही कैंसिल हो जाता है और सोल्यूशन में लेफ्ट इक्वल टू राइट हो जाता है तो वहां पे आप ये लिखोगे कि इस स्टेटमेंट में ट्रू है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स तो यहां इसके लिए हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट नाइन इक्वल टू नाइन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इस तरह से आपको वहां पे आंसर लिख के बताना है वैल्यूज ऑफ एक्स हाउ एवर हम यहां से क्योंकि ये एक्स की सारी वैल्यू के लिए ट्रू है तो हम यहां से वाई की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं कर सकते जैसे हमने उसको सॉल्व किया और एक्स एक्स की भी हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहां से नहीं मिलेगी जो भी वैल्यू इन्फाइनेट सोल्यूशन है हम कोई भी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं तो हाउ एवर However, we do not get ये आपको उसका पूरा आंसर लिख कर बताना गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एज सोल्यूशन सो जब अगर हम एक, आ, हम एक्स की वैल्यू को स्पेसिफिक नहीं फाइंड कर सकते तो वाई की कैसे फाइंड करेंगे सो वी कैन नॉट ऑप्टेन अ specific value of value of y okay therefore yeah because equation 1 and 2 have infinite infinite many सोल्यूशन क्योंकि इन लाइन के इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है इसलिए हम कोई यहां पे स्पेसिफिक सोल्यूशन यहां पे नहीं फाइंड कर सकेंगे दोनों के लिए एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आपको एग्जाम में आता है जहां पे लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है कोई भी वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे तो आपको ये सारी लाइन यहां पर लिखनी है और ये बता देना है कि दोनों इन्फाइनाइट मेनी सोल्यूशन है कोई इसलिए हम कोई स्पेसिफिक आंसर हमें इन इक्वेशन से नहीं मिलेगा थैंक यू अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें